క్షణాలు గడిచిపోతున్నాయి నిమిషాలు దొర్లిపోతున్నాయి నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మాత్రం పెరిగిపోతోంది తెలంగాణ కౌంటింగ్ కు కౌంట్ డౌన్ మొదలవడంతో అభ్యర్థులందరూ టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నారు మరోవైపు కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నలభై నాలుగు కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ జరగబోతోంది అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనుంది నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల సీట్ల ఓటింగ్ కు సంబంధించి మదింపు చేస్తారు మంగళవారం మొత్తం నలభై నాలుగు కేంద్రాల్లో ఓట్లను లెక్కిస్తారు హైదరాబాద్ లో అత్యధికంగా పదమూడు లెక్కింపు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లాలో రెండు కేంద్రాలుంటే మిగతా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ ఒక్కో కేంద్రం ఉన్నాయి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో చార్మినార్ యూకుత్పురా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఎన్నికల కౌంటింగ్ కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద మూడంచెల భద్రతతో పహార చేపట్టారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ అందిస్తారు ప్రవీణ్ ప్రశాంతంగా ముగియతంతో డిసెంబర్ పదకొండున జరిగే కౌంటింగ్ మీద అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే కౌంటింగ్ సంబంధించి ఈసీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతం ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో నాంబల్ లో ఉన్నాము ఇక్కడ యాకుత్పుర చార్మినార్ సంబంధించి రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఈ స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో మనం ఇప్పుడు చార్మినార్ స్ట్రాంగ్ రూమ్ దగ్గర ఉన్నాము ఇక్కడికి కొంచెం ఒక అర్ధ కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఇదే ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో యాకుత్పురాకు సంబంధించింది కూడా స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఏర్పాటు జరిగింది సో రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఇక్కడ ఉండడం తోటి దాదాపుగా అన్ని పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా ఇరవై రెండు మంది సెంట్రల్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ దాంతో పాటుగా పద్నాలుగు సీసీ కెమెరాలు దాంతో పాటుగా స్టేట్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ దాంతో పాటు సివిల్ పోలీసులు వీళ్ళందరి మధ్య త్రీ మూడు అంచెల కట్టుదిట్టమైన భద్రతలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనం విజువల్స్ చూస్తూ ఉన్నాము దాదాపుగా ఇక్కడ సిఐలు ఏసీపీ ర్యాంక్ సంబంధించిన వ్యక్తులు దాంతో పాటుగా సెంట్రల్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ మూడు అంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు దాంతో పాటుగా ఈ సెంట్రల్ స్ట్రాంగ్ రూమ్ కు సంబంధించి వంద మీటర్ల దూరంలో బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు జరిగింది అక్కడ స్టేట్ పోలీసు ఇక్కడ పహారా కాస్తూ ఉన్నారు దాంతో పాటుగా ఎవరైనా ఇక్కడికి వస్తారేమో అన్న అపోహలు ఉన్న నేపథ్యంలో మఫ్టీలో కూడా పోలీసులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాదాపుగా పైన స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో మఫ్టీలో పోలీసులు సెంట్రల్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ కింద మఫ్టీలు పోలీసులు సెంట్రల్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ స్టేట్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ ఉండడం తోటి ఎటువంటి అనుకోని సంఘటనలు జరిగితే కూడా స్పందించడానికి ఫైరింగ్ చేయాలి అన్ని పటిష్టమైన భద్రతలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనం విజువల్స్ చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి ఒక ఈగ కూడా లోపలికి వెళ్లే ప్రసక్తి లేదు ఐడి కార్డ్స్ చూసిన తర్వాత మాత్రమే లోపలికి పంపిస్తూ ఉన్నారు సెంట్రల్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ దాంతో పాటుగా సివిల్ పోలీసులను కూడా స్టేట్ ఎవరైతే స్టేట్ కి సంబంధించిన ఆఫీసర్లను కూడా ఆర్ఓ రిజర్వ్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళతో పాటే లోపలికి పంపిస్తున్నారు సెంట్రల్ వాళ్ళు దాంతో పాటుగా రిటర్ ఒకవేళ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ లేకపోతే కనుక లోపల లోకల్ సంబంధించి లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళు ఏసీపీ క్యాడర్ అయినా సరే సిఐ కానీ ఎవరైనా కూడా లోపలికి వెళ్ళ లోపలికి వెళ్ళే సాహసం చేయటం లేదు దాంతో పాటు ఇప్పటికీ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చెక్ చేయాల్సిన నేపథ్యంలో ఉదయం నుంచి కూడా ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ లోపలే ఉన్నారు రేపు కౌంటింగ్ కి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ రూమ్ మొదటి ఫ్లోర్ లో ఉంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఏదైతే ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారో దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేయడానికి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఉదయం నుంచి కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నారు ఇప్పటికే యకత్పుర నియోజకవర్గంలో శృతి ఓజ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ శ్రీనివాస రెడ్డి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఇద్దరు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు దాంతో పాటుగా యకత్పుర ఏసీపీ ఆనంద్ గారు ఆధ్వర్యంలో దాదాపు సివిల్ పోలీస్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి మూడు అంచుల భద్రతతో కట్టుదిట్టం చేశారు ఏదైనా ఎలాంటి అపోహలకు లేకుండా ముందుగా జాగ్రత్తగా తీసుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా ఇక్కడ ఉండడం తోటి వాళ్ళు కూడా ఒక కొంచెం ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలో కార్యకర్తలు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా దీనికి కాపలా కాస్తారని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా కూడా ట్యాంపరింగ్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కొన్ని పార్టీలు ఆక్షేపం వ్యక్తం చేసిన దృష్టిలో మొత్తం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్ద పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అకుత్పుర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇటు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసిన బందోబస్తు మీద అందరూ కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు దాంతో పాటు ఈసీ ఇప్పుడు శృతి ఓజయ్య గారు మనకు అక్కడ కొంచెం కనిపిస్తూ ఉన్నారు విజువల్స్ లో తను ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ